Buenas noches. Mi nombre es Alexander Hagen. Estoy el dueño de una empresa de tecnología en la región uh, de Bahía en San Francisco, cerca de San Francisco en California. Soy el esposo de Marcela, quien salió de Chile en 1981 aproximadamente para venir a los Estados Unidos debido a las pésimas condiciones económicas en Chile, así como su jefe la persiguió en la Chile, un hombre de nombre Dennis Lusky, un uh, uh, trabajador de Dina, una organización muy siniestro, un organa, una organización del terror, Probablemente que es rico y feliz e impune como muchos criminales en Chile, por supuesto. En 1981, Dina pasó a llamarse CNI, pero el cambio de nombre cambió poco en esta organización de terror para reprimir al pueblo de Chile. Como un forastero de los Estados Unidos, me encontré con un país maravilloso, lleno de gente maravilloso. Viaje de Arica a Puerta Monta, cinco o seis o siete viajes, porque tenemos uh, hijos con Marcela. Llevamos 27 años casados, pero fue aprendiendo poco a poco sobre el favoritismo en los recorridos por las personas de piel clara y ojos claros. La aversión a, las, a los indígenas, la aversión a las personas de piel oscura o baja. Y poco a poco vi que la invasión española del siglo XVII, XVI, perdón, aún continuaba, pero la gente seguía siendo subyugado por una pequeña aristocracia para la ol oligarquía. Mi castellano es más o menos, perdón. Hay enormes cantidades de injusticia en los Estados Unidos, pero reservamos nuestras peores injusticias para el mundo en desarrollo. Y de hecho, a veces, vergonzosamente, el pueblo estados, estadounidense hace la vista gorda ante la crueldad y el as asesinato que cometemos en el mundo en desarrollo porque los estadounidenses creen que así es como se mantiene su nivel de vida. Traenos los recursos y no nos digas cómo los obtuviste. La familia de mi esposa está dividida. La familia de su madre apoyó en gran medida a Pinochet y la familia de su padre apoyó a Salvador Allende. Y diré que en las cenas y cócteles protestar por el salvajismo y la crueldad del régimen de Pinochet, incluso de la manera más indirecta, podría resultar en arrebatos e ira de los hombres en estas fiestas. Ni siquiera, ni siquiera quieran escuchar críticas y creerán en una serie de falsedades. Primero, todos debería, deberíamos del plan Z. Hace poco vino a nuestra casa un oficial naval de Chile y me dijo que el golpe estaba justificado porque Salvador Allende planeaba ejecutar a todo el ejército chileno. Ahora, afortunadamente, conozco al profesor de la Universidad de Stanford 
que estaba en el gobierno de Unidad Popular y por eso él mismo estaba en el Plan Z. Fue acusado de tener ametralladoras en su oficina. No, he trabajado con este señor al que le he pedido ayuda como asesor de mi empresa y la idea de que posea a ametralladoras es completamente ridícula. Así que estos pobres bastardos de derecha creen que las mentiras fueron utilizadas para destruir su país por nuestra agencia central de inteligencia, Richard Nixon, Henry Kissinger y un hombre poco conocido de CIA llamado David Atlee Phillips y mucho más. No fue un ca caos lo que me dijeron. Pero ese caos no surgió del vacío. A todos los camioneros de Chile se les pagaba semanalmente cientos de dólares estados, estadounidenses para sabotear la economía. Tengo amigos que pueden dar fe personalmente de haber sido testigos de estos pagos para sabotear la economía. El primer año del gobierno de la Unidad Popular, la economía creció. De hecho, a pesar de, de que Estados Unidos la tenía bajo sanción, le recomiendo encarecidamente que lea dos libros. Primero, sobre el Chile de Allende. Y, uh, espérate un momento. Este libro tiene mucho análisis de what went wrong uh, with uh, the resistance to the coup. Le recomiendo encarecidamente que lea dos libros. Primero sobre el Chile de Allende y segundo sobre los años del Condor. La operación Condor o plan El Condor fue planificado y orquestada por los Estados Unidos y su departamento de operaciones encubiertas, como la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. El plan Condor Terminó encarcelando y torturando a casi medio millón de personas en Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Los que huyeron de Chile o de uno de estos otros países. Dos de estos otros países simplemente viajaban dentro de una prisión. Y los chilenos todavía viven con miedo a sus militares. Y viven con miedo a los militares estadounidenses. Pero siento que puedo asegura, asegurarles, asegurarles a los chilenos que si Gabriel Boric es elegido presidente, ahora estamos en una época diferente y Estados Unidos no llevará acabó operaciones tan severas. Y con la caída de Nixon y Kissinger, Estados Unidos mordió más de lo que pensaba. Estados Unidos obtuvo más de lo que esperaba. Estados Unidos terminó distanciándose de Pinochet. 
y el fantasma de Pinochet todavía gobierna Chile. La constitución fue impuesta a Chile por Augusto Pinochet. Las fuerzas armadas y carabineros han cegado a varios cien chilenos. Las fuerzas de seguridad de Chile han sido sorprendidas saboteando negocios y autobuses por razones que no entiendo, pero para generar provocaciones, crear un ca caos para que la población demande seguridad. En general, las agencias de inteligencia y los ejércitos de derecha no tienen mucha imaginación más que para las técnicas de tortura. Usarán las mismas técnicas que usaron en el pasado una y otra vez. Crear un clima de miedo donde la población exija ser reprimida para sentirse segura. Pero como han dicho muchos patriotas, el que cambia su libertad por seguridad no obtendrá ninguna de las dos. Ahora la razón por la que les habló, habló esta noche es que todos los amigos y familiares de Marcela parecen estar desmoralizados por los resultados de las elecciones. Así que examinémoslos. Para mí, como forastero, el hecho de que Gabriel Boric haya recibido el 26% de los votos y José Antonio Castro haya recibido el 28% de los votos no sería una mala no noticia. Sabemos que todo el medio es por cast y quiero aconsejarles a los chilenos que tengan mucho cuidado con CNN en Chile. CNN es propiedad de AT&T. AT&T es una de los, las empresas que nos vigiló y que nos espió en los Estados Unidos a pesar de sus propios ciudadanos más allá de lo que la CIA y el FBI pidieron que hicieron todo lo posible para esclarnos. Son dueños de CNN y ahora resulta que en realidad invirtieron en una red de derecha llamada OAN, una red de extrema derecha que el mismo día que CNN está intentando parecer una red central, razonable, que apoya a Biden, Biden, Joe Biden, y antagoniza contra Trump en el, en el al mismo tiempo la OAN de AT&T estaba promoviendo todo tipo de campaña virulenta de información falsa para apoyar a Trump. AT&T debería cerrarse y ciertamente no tiene negocios en la industria de las noticias. Luego está el tema del Congreso, de los diputados y del Senado, si puede exigir un recuento. Sería muy útil porque no quiere tener un Senado 50%, 50%. Pero mi propio análisis del cambio en la composición de los diputados es que lo estamos haciendo bien. Así que mantén sus ojos en el premio, como decimos en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Keep your eyes on the prize. Ha logrado algo notable al poder tener una convención constitucional. En los Estados Unidos, la gente estaría aterrorizada de una convención constitucional con la composición política actual del país, donde los pequeños estados conservadores en, eh, esencialmente nos tienen como rehenes. Pero yo estoy viendo la composición de a, la Asamblea Constituyente y ustedes tienen el poder en sus manos. En algún momento, a principios de 
2022 se llevará a cabo un plebiscito. Si la Constitución se redacta de tal manera que el Senado y el diputado cambien, esta será un gobierno de muy corta duración y un particular, particular el Senado. Y me parece que el Senado chileno no es una persona con un voto. En el Senado, por cada 100 mil votos, los partidos de derecha recibieron un senador. Chile Podemos recibió un uh, millón mil votos. Recibieron 12 escaños en el Senado. Sin embargo, apruebo dignidad requirió 227 mil votos para cada senador. Dos, más de dos veces más votos para senador. Incluso peor que la representación despor, desproporcionada en el Senado de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos tenemos 50 senadores, senadores derecha, republicanos, que efectivamente representan a uh, 140 millones de nuestra población y tenemos 50 senadores democráticos, pero necesitamos 180 millones de personas para elegirlos. Esto se debe a que los estados muy pequeños con pocas personas en ellos tienen el mismo número de senadores que estados como California y Nueva York, por ejemplo, Wyoming cuyas economías estar, estarían por sí solas entre los diez, los diez primeros países del mundo. Esto no es democracia, pero la palabra democracia no aparece en la constitución de los Estados Unidos. La constitución de los Estados Unidos trata sobre la libertad. La libertad de los ricos para conservar su propiedad privada. Entonces, si el pueblo de Chile no pierde el valor, tiene a los fascistas en jaque mate, checkmate. Los miembros de la Asamblea, Asamblea Constitucional han sido seleccionados. La derecha fue totalmente aplastada. Estas son las personas que formarán las reglas del nueva, nuevo Chile y perderás si no te organizas. Todos deben dejar de lado, son hace tiempo son divertidos, tal vez incluso sus trabajos, las, los jóvenes, los desempleados y los jubilados necesitan involucrarse. Han pasado 50 años desde que miles de chilenos fueron torturados y asesinados y la psicología del país quedó traumatizada por una invasión estadounidense. Una invasión silenciosa en la que todos los secuaces parecían chilenos. Como Estados Unidos Pudo encontrar a alguien tan cruel y psicótico como Augusto Pinochet. Bueno, esto es lo que pasa cuando convocas al diablo. No es el diablo lo que quieras, querías. Pero a nadie en el Partido Republicano de Estados Unidos y a muy pocos en el Partido Demócrata les importaba. Les, mostrar, les mostraré un mapa del mundo. Aquí es mi pensamiento en referencia de uh, self-determination and intelligence operations. Y en el uh, fin tengo los países del mundo, uh, 
recibir operaciones, covert operations, operaciones de servicios de inteligencia. Y todos los países en el uh, mundo uh, fue um, cambiado cam uh, de uh, este operaciones. Uh, Brasil dos veces con Lula y con Goulart. Estados Unidos con el asesinato de JFK, uh, etcétera, etcétera. Todo Australia uh, tiene un uh, gobierno en los 1970s, cambiar con intelligence operations de la CIA y uh, de uh, Inglaterra. Uh, Inglaterra sumi, uh, también. Uh, el gobierno, yo creo, de Harold uh, Brown o Harold Wilson, no recuerdo exactamente. Uh, en Italia, uh, Aldo Moro fue asesinado uh, con uh, 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 agents uh, de la CIA, um, etcétera, etcétera. El todo de países del mundo fue uh, uh, destruido. Uh, y no, no uh, poner um, uh, este análisis en todos los uh, países de África, por ejemplo, pero probablemente todos los países en África y todos los países uh, son gris en este mapa, fue cambiado permanente la psicología de la gente, en particular Congo con... Uh, 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 no recuerdo en este momento. Um, no recuerdo. Uh, este nombre fue Patrice Lum Lumumba. Y uh, África would be muy diferente ahora con este uh, uh, persona magnífico. Chile tendrá la distinción de ser uno de los pocos países que se recuperará por completo de una remodelación estadounidense de su psicología. Y para aquellos de ustedes, los chilenos que prefieron... Que prefieron... Llamar ricos a las personas rubias de ojos azules en sus fondos y en sus elegantes ve vecindarios. Debes darte cuenta de que en el mundo las cosas están cambiando, que las culturas indígenas se están redescubriendo. Por ejemplo, uh, indigenous people are now understood to do a much better job of maintaining ecological balance than national parks or forestry services. And have many medications that we don't know about and are discovering. Deberías leer el libro Los Albores de la Historia para damos cuenta de que no tenemos que vivir en estas rígidas estrecas estructuras de clases. So, este libro aquí es um, bien uh, entrevista con uh, el autor uh, David Wengro. Ok. Ahora damos cuenta de que no tenemos que vivir en estas rígidas estructuras de clases. Sí, es de Gallo, David Wengro. No tenemos que vivir con valores de materialismo impulsados por nuestros propios complejos de inferioridad 
inyectado en nosotros por la derecha y las fuerzas empresariales. Un contenido, las personas pueden no tener muchas necesidades materiales, tienen sus familias, los lugares a los que van de vacaciones y sus hogares, su comida, sus libros, sus computadoras, su medicina, su educación. Una ciudadanía satisfecha podría llevar a una economía neoliberal consumista a una recesión. Pero cuando repensamos la sociedad, no necesitamos que todos nuestros ciudadanos trabajen frenéticamente las 24 horas del día y consuman tan rápido como puedan, tenemos que repensar cómo queremos vivir. Para que los chilenos se organicen, tenga en cuenta que todos los medios de comunicación en 1973 estaban completamente llenos de terror y mentiras falsas sobre la sovietización de Chile, Chilezuela, cuando en realidad lo que estaba sucediendo era la independencia de Chile de un reinado de tierra de... Um, 500 años perpetrado por los españoles primero en los nativos. Población estadounidense y luego en segundo lugar sobre sus propios mestizos. ¿Qué es la belleza? Son bellas las rubias falsas y reales de vida cura o es realmente una cierta fealdad. Personas que en realidad obtienen su autoestima del hecho de que la mayoría de los otros hermanos y hermanas son más pobres que ellos, menos blancos que ellos. Es feo el mapuche rechoncho o vemos cierta dignidad y belleza en su resistencia después de tantos años de abusos y despojos. Y recuerda, los Araucanía fue tan alto gente, pero mataron probablemente. Veo este racismo en todos los que conozco en Chile. Incluso la gente más progresista y pro-obrera ha sido incrustada en su conciencia. Entonces, ¿qué significa organizar? Primer voluntario de la campaña, Gabriel Boric. Asegúrese, asegúrese de que haya en cuenta, encuestas a boca de urna y observadores electorales en todos los colegios electorales del país. Da todo el dinero que puedas para apoyarme en la nueva constitución y para ap apoyar a Gabriel Boric. Usted es un chileno que vive fuera de Chile. Entonces debe asegurarse de estar registrado para votar lo antes posible. Puede que ni siquiera haya tiempo de que las elecciones sean el 19 de diciembre. Llame mañana a su consulado. Y si usted es un conservador decente e ilustrado, comprenda que Pinochet fue, como dice el señor Sichel, peor que Hitler, y que la asamblea constitucional es una parte para borrar esta intervención extranjera en sus asuntos internos. Otra parte es acercarse a su familia y amigos en las Fuerzas Armadas y asegurarse de que comprendan cuán malvado fue el régimen de Pinochet, cómo traumatizó la psicología chilena, un problema clave que le pasó a Salvador Allende es que los alistados nos separaron de la gente, que los sacaron de sus fami familias, los aislaron en la medida de lo posible para evitar cualquier simpatía. Pinochet siguió el libro de jugadas de Hitler. Hitler dijo, actuar brutalmente, cierren sus corazones a la piedad, 
destruir a un hombre está bien. Um, I don't have the original German, but in English you would say, act brutally, close your hearts to pity, destroying a man is right. Has luchado durante 50 años para lograr una sociedad donde la gente controle su gobierno. Y tienes esa oportunidad ahora mismo en los próximos nueve meses. Debes poner toda la energía en los próximos nueve meses para asegurar el proceso constitucional y con éxito. Resguardar los derechos a una red de seguridad social básica como la atención médica para la jubilación y la educación y el cuidado del medio ambiente, cosas básicas. En mi opinión, también se inició el proceso de desmilitarización en América Latina y todo el mundo, o, ojalá. Los militares de América Latina solo han sido utilizados para oprimir a su propio pueblo. La idea de una guerra entre Brasil y Argentina o Chile y Bolivia es casi absurda. Pero para reducir en gran medida del, el tamaño de estos ejércitos en América Latina debe ser proporcionado o idealmente debe ser proporcionado. Pero si los otros países no reducen sus ejércitos en una planificación conjunta para transferir din dinero de los ejércitos a la economía de la vida en lugar de la economía de la muerte, en lugar de ser soldados para ser arquitectos, ingenieros, médicos, artesanos, músicos. El poder presidente republicano Dwight Eisenhower, here in the United States, aquí en Estados Unidos, habló sobre cómo cada soldado está sacando comida de la boca de la gente. Y tengo una cuadra. Recording progress. Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. This world in arms is not spending money alone. It is spending the sweat of its laborers, the genius of its scientists, the hopes of its children. Este mundo en armas no uh, pagar dinero Solamente pagar el um, uh, uh, sudor de los uh, trabajadores, el genio de los agentes uh, científicos, los esperanzos de sus niños. El ejército chileno es culpable, es una cultura enferma. Y debe transformarse radicalmente para no ser una arma de opresión de los viejos latifundistas y las 400 familias más ricas, sino representar a la gran masa del pueblo, los estudiantes, los trabajadores, los desocupados, los ancianos, los nativo americanos. Así que para concluir en el an análisis de la elección de esta noche, logramos nuestros objetivos con la única lágrima que en dos puntos porcentuales se ha retratado al señor Cast como de mayor impulso, pero se ha dicho que aunque Cast lideraría en esta primera elección, cuando tenga que enfrentarse a Boric cara a cara, perderá. Recuerde el hecho de que los conservadores razonables consideran a Pinochet un ser humano absolutamente despreciable y que este hombre, el señor Cast, apoya a una, uno de los peores monstruos de la historia de la humanidad. Que el señor Cast quiere construir una gran zanja para Bolivia. Esto no se trata solo de in, in, inmigrantes. También es una hostilidad hacia Bolivia. Porque Bolivia ahora tiene 
un gobierno que es amable con sus pueblos indígenas. Podría estar equivocado, pero ¿por qué no construir un gran uh, uh, muro uh, fronterizo con Argentina o Perú, independientemente de las motivaciones del señor Cast en su loco plan de construir una zanja a lo largo de la frontera de Bolivia, también debemos considerar el hecho de que su padre era un nacional socialista de Alemania. La esposa de mi padre tenía una familia que sirvió en el ejército uh, nazi, nacional socialista, pero ha repudiado el nazismo. No es nazi. Si tu padre es un nazi y crees que un monstruo como Pinochet es un gran tipo, eso te convierte básicamente en un nazi. Esto es directamente de la dignidad, uh, colonia dignidad. Y para aquellos de ustedes que podrían estar preocupados por la intervención de Estados Unidos en Chile. Estados Unidos no alentará a los militares chilenos a intervenir. Nuestra administración actual se centra en China y Rusia. Aceptarán gobiernos socialistas democráticas en Latin, América Latina. Desafortunadamente, Obama fue clave para destituir a la Lula da Silva, pero esperaba que surgiera un conservador moderado y no una pesadilla como Bolsonaro. Los intervencionistas liberales en los Estados Unidos van a tener los manos ocupados, mientras Chile continúe teniendo fuertes lazos con los Estados Unidos en tecnología comercial, no tema la intervención de nuestro gobierno en sus asuntos. Lo que hará Estados Unidos porque nuestro poder ejecutivo no controla por completo a las agencias de inteligencia para las grandes empresas, es que crearán organizaciones como CEN en Chile, que en la superficie parecen razonables, pero había un artículo escrito por CNN titulado Haz que Chile vuelva a ser grandioso y entrevistas. Algún chileno, el azar, por supuesto, podría elegir cualquiera de las millones de historias para ejecutar a personas que estaban felices de votar por la izquierda, pero eligieron como muestra un, a una persona de la izquierda que dijo que estaba votando al 100% por este amoroso hijo de un nazi, de Pinochet. Y en lugar de describir el problemático trasfondo nazi de la familia Kast, lo describieron como una cita de herencia alemana. Fue lo que llamamos en los Estados Unidos una pieza de éxito. Así que preparada para una avalancha de prensa negativa. La comunicación es esencial. WhatsApp se utilizó en uh, electo Bolsonaro utilizando historias falsas de que el Partido Laborista en Brasil estaba dando vasos con forma de pene a los niños pequeños, etc. Apuntaron a mujeres pobres en el noreste de Brasil y funcionó. Y como dije, las operaciones encubiertas militares y de inteligencia su suelen ser una en el noreste de Brasil, oh, sí, perdón, de inteligencia suelen ser una des, imagin, imaginación muy limitada y reutilizan los mismos libros de juego que usaban en el pasado. En la de, década de 1960 describieron a los socialistas y se fueron simplemente como un ataque a la familia, por supuesto. La desigualdad extrema es el mayor ataque a las familias. Y eso es lo que la gente obtiene cuando permiten que los, las grandes empresas 
dirijan sus países. Pero los medios estadounidenses no van a apoyarlo. El nuevo, New York Times, Nueva York Times, escribió un artículo bastante equil, equilibrado que si lo leía sin saber nada más, me llevaría a votar por lo, Boric en lugar de por Cas. Así que no le tenga demasiado miedo a los Estados Unidos, pero sírvase vigil, uh, vigilarlo. Y para aquellos que puedan decir que Gabriel Boric no tiene experiencia, Gabriel Boric no es corrupta y no es estúpida. Eso es todo lo que necesito ser por el momento. Esta vez hay mucha gente a su alrededor, economistas, científicos, sociales, que pueden aportar la experiencia que él carece. It's much better to have a man of a strong heart who is honest than an experienced man who will sell out or is corrupt, as we found out here with Mr. Obama, very experienced, but with no heart for the battle. And maybe even sold out before he started. Probablemente. Y para aquellos que puedan decir que Gabriel Boric no tiene... Ah, yeah, I already mentioned that, didn't I? También hay un viejo dicho japonés de Musashi, el espadachín, el espadachín más grande de Japón, que un año con la debida atención y cuidado en un oficio o artesanía vale 10 años de actividad repetitiva. Finalmente, lo que realmente estoy tratando de decir es que los chilenos siempre, en mi opinión, se están criticando a sí mismos y parecían pensar muy poco de sí mismos. Los chilenos son personas extraordinarias. Ha hecho algo extraordinario al tener la oportunidad de, de escribir su constitución de manera no violenta, sin una re, re, revolución sangrienta. Esto es notable. Y no te han enseñado tu verdadera historia. ¿Sabías que a Pedro de Valdivia la cortó la cabeza su criado Lautaro? ¿Has estudiado la Araucanía? ¿Sabías que en la zona que hoy es Viña del Mar se realizaron trabajos de fundición de bronce que eran de hecho aspectos de la alta civilización en Chile antes de la conquista española. Aquí en los dos Estados Unidos no se nos ha enseñado nuestra verdadera historia. ¿Conoces Iribarren? ¿Cuántos países con una población de más o menos 15 millones aproximadamente que produjeron dos grandes poetas como Neruda y Mistral? He trabajado con ingenieros de todo el mundo y hay algunos ingenieros excepcionales en Chile. Me enferma cuando escucho a los chilenos atropellarse. Tuviste que enfrentar la gran ira y la fuerza acumulados de la mayor superpotencia del mundo. Esta baja autoestima que detecto en Chile no existía en 1971. Es enteramente producto de la destrucción de Chile por parte de Estados Unidos. Posiblemente yo soy uh, incorrecto. Así que no lo creas. ¡Viva Chile!